வணக்கம் திருக்கல்வி செய்திக்காக உங்கள் திருமுருகன் இன்றைக்கு எமிஸ் தளத்திலே ஆன்லைன் டிசி எப்படி ஜெனரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஏற்கனவே இது சம்மந்தமாக ஒரு வீடியோ நம்மளுடைய சேனலில் போட்டிருக்கோம் அது வந்து டெஸ்க்டாப்லேயோ அல்லது லேப்டாப்லேயோ கம்ப்யூட்டர் மூலமாக நம்ம எப்படி ஆன்லைன் டிசியை ஜெனரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறக்கான வீடியோ அது இந்த வீடியோ நம்மளுடைய ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேயே நம்ம எப்படி எளிமையாக இந்த ஆன்லைன் டிசியை ஜெனரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றின வீடியோ தான் இது வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல நீங்கள் உங்கள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய கூகுள் குரோமுக்குள்ளே போய்க்குங்க அதில் எமிஸ் இஎம்ஐஎஸ் எமிஸ் டாட் டிஎன் ஸ்கூல்ஸ் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் அப்படின்னு டைப் பண்ணி என்ட்ரு கொடுங்க இப்போ இந்த மாதிரி கோவிட் பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வு வரும் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டிங்கன்னா மேலே பார்த்திங்கன்னா அதாவது ரைட் சைடில் மேலே டாப் கார்னரில் ஒரு ரெட் கலர் அம்பு குறியீடு மாதிரி இருக்கும் அதை டச் பண்ணிங்கன்னா நிறைய வந்து கீழே பார்த்திங்கன்னா சப் டைட்டில் வரும் அதில் பாருங்கள் டெஸ்க் டாப் சைட்டுன்னு ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது என்ன ஆகுன்னா நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டர் மாதிரியே கம்ப்யூட்டரில் தெரிகிற மாதிரியான வியூ நமக்கு இங்கே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் இதில் இந்த கோவிட் பற்றின அந்த இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க படித்து முடிச்சுட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய அந்த முன்பக்கம் வந்துருச்சு அதாவது நம்ம என்ட்ரு ஆகக்கூடிய லாகின் செய்யக்கூடிய பகுதி வந்துருச்சு அது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் நம்ம யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை நம்ம டைப் பண்ணணும் நம்மளுடைய யூசர் நேம்னால் நமக்கு பெரும்பாலும் ஸ்கூலினுடைய டைஸ் கோட் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்கும் அதுதான் பெரும்பாலும் நம்மளுடைய யூசர் நேமாக இருக்கும் அதை போட்டுக்குங்க பாஸ்வேர்டு அப்படிங்கிறதுல நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான பாஸ்வேர்டு வச்சுருப்பீங்க அந்த பாஸ்வேர்டை போட்டு லாகின் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்குங்க இப்போ லாகின் கொடுத்தோடனே இந்த மாதிரி ஒரு இது நமக்கு ஓப்பன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் நம்ம ஸ்கூலினுடைய முன்னாடி பகுதி டேஷ் போர்டு அந்த எமிஸ்தளத்தினுடைய நமக்கு உரிய ஸ்கூலினுடைய டேஷ் போர்டு இந்த அம்புக்குரிய தள்ளிட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை மற்ற எல்லா டீட்டெயிலும் நமக்கு கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற மாதிரியே தெரிய ஆரம்பிக்கும் மறுபடியும் இந்த அம்புக்குரிய டச் பண்ணிங்கன்னா இந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய விவரங்கள் வர ஆரம்பிக்கும் இதில் தான் நமக்கு உண்டான பணிகள் இப்போ நம்ம செய்ய போகிறோம் இப்போ இதில் எதில் போய் செய்யணும்னு பார்த்திங்கன்னா முதல்லே பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ அதில் பார்த்திங்கன்னா சப் டைட்டில்ஸ் நிறைய வருது அதில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிசி டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதில் போய் தான் நம்ம இப்போ வேண்டிய வேலைகளை நம்ம செய்ய வேண்டியது இருக்கும் அதற்கு முன்னாடி மிக கவனமாக ஒரு வேலையை நம்ம செய்யணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு காலம் இருக்குது இல்லைங்களா அதை டச் பண்ணி உள்ளே போயிட்டு நம்ம தொடக்கப்பள்ளியாக இருந்ததுன்னா ஃபிஃப்த்து ஸ்டூடெண்ட்ஸினுடைய லிஸ்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி அல்லது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸல் ஃபைலாவோ பிடிஎஃப்பாவோ அதை டவுன்லோட் பண்ணி அதை வெரிஃபை பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு முதல்ல அதில் ஏதாவது பிள்ளைகள் இருக்குது அப்போ இப்போ எலிமெண்ட்ரினால் ஃபிஃப்த்து ஸ்டூடெண்ட்ஸினுடைய டீட்டெயில்ஸு மிடில் ஸ்கூல்னால் நம்ம எயித்து ஸ்டூடெண்ட்ஸினுடைய டீட்டெயில்ஸை செக் பண்ணணும் ஏன்னா அவங்களுடைய இன்சியல் மாறி இருக்கலாம் டேட்டா பர்த்தில் ஒரு நம்பர் மாறி இருக்கலாம் அல்லது ஆதார் என்ன வேறு யார் இருக்கலாம் அல்லது மாறி இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்ஸ் எதாக இருந்தாலுமே அதை நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே போய் முதல்ல செக் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா அதை பார்க்காம நம்ம இங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிசி டீட்டெயில் ஜெனரேட் பண்ணிட்டா டிசி ஜெனரேட் ஆன பின்னாடி அதில் மாற்றுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் அதனால் அது பிழை இல்லாமல் அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே போய் ஃபஸ்ட் நீங்கள் அந்த வேலையை முடிச்சுருங்க செக் பண்ணிக்கங்க லிஸ்ட்டை அதன் பிறகு அதெல்லாம் முடித்தாச்சு அப்படின்னா மட்டும் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிசி டீட்டெயிலுக்குள்ளே நம்ம போகலாம் அதை டச் பண்ணுங்கள் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு களம் உருவாயிடும் இது என்ன அப்படின்னா நம்ம ஸ்கூலில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸினுடைய லிஸ்ட்டு இதில் வரும் சரி வந்துருச்சுங்களா இப்போது இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இப்போ உதாரணமாக எலிமெண்ட்ரியாக இருந்தால் நீங்கள் ஃபிஃப்த்துக்கு மட்டும்தான் டிசி ஜெனரேட் பண்ணணும் மிடிலாக இருந்தால் எயித்துக்கு மட்டும்தான் அப்போ என்ன பண்ணலான்னா சர்ச்சு கொடுத்து போய்க்கலாம் பாருங்கள் மேலே சர்ச்சு சர்ச்சு சர்ச்சுன்ட்டு ஒவ்வொன்றி கிளாஸ் வைஸாக நேம் வைஸாக செக்ஷன் வைஸாக இந்த மாதிரி நம்ம சர்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எலிமெண்ட்ரினே இந்த சர்ச்சு கிளாஸில் வந்து ஃபிஃப்த்துன்னு போட்டுக்குங்க மிடில் அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் எயித் அப்படின்னு போட்டு நம்ம சர்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போது எயித் அப்படின்னு நம்ம இதில் சர்ச் பண்ணுறோம் சர்ச் பண்ணி முடித்தோடனே அந்த எயித்து ஸ்டூடெண்ட்ஸினுடைய லிஸ்ட்டு பாருங்கள
ஜெனரேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கவுங்க பேருக்கு நேரம் இந்த குழந்தைங்களுடைய பேருக்கு நேராக லாஸ்ட்டில் பாருங்கள் ஆக்ஷன் அப்படிங்கிற களத்துக்கு கீழே ஒரு பென்சில் மார்க் மாதிரி இருக்கும் அதை டச் பண்ணிங்கன்னா இந்த பேஜுக்கு நமக்கு போயிடும் இந்த பேஜ் தான் நமக்கு டிசி வந்து நம்ம இந்த தேவையான தகவல்கள் கொடுத்து டிசியை ஜெனரேட் பண்ணக்கூடிய முக்கியமான ஒரு பகுதி சரி இந்த பகுதிக்கு வந்தாச்சு இதில் மேலே என்ன கொடுத்துருக்குன்னு பாருங்கள் மேலே நோட்டில் நோட் வெரிஃபை ஆல் டீட்டெயில்ஸ் இன் ஸ்டூடெண்ட் ப்ரொஃபைல் பிஃபோர் ஜெனரேட்டிங் டிசி மாணவர்களுடைய ப்ரொஃபைலை முதல்ல போய் செக் பண்ணிவிட்டு அதில் பிள்ளைகள் இல்லாமல் சரி பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இதை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு அவங்களே குறிப்பு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லிஸ்ட்டை வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இதை ஃபில்லப் பண்ணுறதுக்கு வாங்க சரி இப்போ இதில் ஒவ்வொரு களமாக போய் பார்ப்போம் முதல் களம் என்ன கொடுத்துருக்குன்னா பர்சனல் மார்க் ஆஃப் ஐடென்டிஃபிகேஷன் மாணவர்களுடைய அங்க அடையாளம் இதில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அங்க அடையாளங்கள் கேட்டிருப்பாங்க ரெண்டு அங்க அடையாளங்கள் ஒன்று இதில் கொடுத்துக்குறோம் அதற்கு இணையாக இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று இருக்கும் பர்சனல் மார்க் ஆஃப் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இதில் ஸோ இந்த ரெண்டுலேயுமே நம்ம ரெண்டு அங்காடையாளங்களை கொடுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக என்ன கேட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் ஸ்காலர்ஷிப் ஆர் எஜுகேஷ்னல் கன்சஷன் ரிசீவ்டு நம்மளுடைய மாணவர்கள் வந்து ஸ்காலர்ஷிப் ஏதாவது வாங்கியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸை இதில் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் அடுத்ததாக அதற்கு இணையாக என்ன கொடுத்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட் ஆஃப் மெடிக்கல் இன்ஸ்பெக்ஷன் டியூரிங் தி லாஸ்ட் அகாடமிக் இயர் இந்த கடந்த கல்வியாண்டில் நடந்த மருத்துவ முகாம் நம்ம ஸ்கூலில் என்ன டேட்டில் நடந்ததோ அந்த டேட்டை இங்கே மென்ஷன் பண்ண சொல்கிறாங்க இதை நீங்கள் டச் பண்ணிங்கன்னா இதிலேயே டேட்டு மந்த் இயர் எல்லாமே வரும் இதில் இருக்கிறத நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணி அங்கே நம்ம கொடுத்துக்கலாம் எப்போ மெடிக்கல் கேம்ப் நடந்ததோ அந்த டேட்டு அதை முடிச்சுட்டு அடுத்தது வந்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கான்டெக்ட் அண்டு கேரக்டர் மாணவனுடைய நடத்தையும் முன்னேற்றமும் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றினது அதிலேயே குட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம மாணவனுடைய நடத்தை எப்படிப்படுதுங்கிறத இந்த களத்தில் போட்டுக்கிறோம் அதற்கு இணையாக அடுத்த கட்டத்தில் வந்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் ஈஸ் ப்ரொமோட்டேடு டு த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இப்போ ஸ்டூடெண்ட் இந்த மாணவன் வந்து அடுத்த வகுப்புக்கு மேல் வகுப்புக்கு செல்ல தகுதியானவனா அப்படின்னு கேட்குறது தான் இது இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க எஸ் அவன் பாஸ் பண்ணிட்டான் எஸ்ஸு அல்லது நோ அல்லது நோ டிஸ்கண்டினியூடு அடுத்து ரெஃபர் டு மார்க் ஷீட்டு இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க நமக்கு பெரும்பாலும் எஸ் அப்படிங்கிறது தான் வரும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெஃபர் மார்க் ஷீட் யாருக்குன்னா இப்போ டென்த்துக்கோ அல்லது ப்ளஸ் டூக்கோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரெஃபர் மார்க் ஷீட்டுங்கிறது போடுற மாதிரி இருக்கும் நமக்கு வந்து நீங்கள் எஸ் அப்படிங்கிறதே மேக்ஸிமம் போட்டுக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டடிங் இன் த ஸ்கூல் ஃப்ரம் இந்த மாணவன் வந்து எந்த கிளாஸில் வந்து நம்ம ஸ்கூலில் படிக்கிறான் இப்போ ஒன்றாவதில் சேர்ந்துருக்கலாம் அல்லது ஃபோர்த்தில் வந்து சேர்ந்துருக்கலாம் இப்போ மிடில் ஸ்கூலாக இருந்தால் சிக்ஸ்த்துலேயோ செவன்த்துலேயோ அல்லது எயித்துலேயோ கூட வந்து அட்மிஷன் ஆகிருக்கலாம் அப்போ அவன் எந்த கிளாஸில் வந்து இங்கே சேர்ந்தாங்க அல்லது பிரிகேஜி எல்கேஜி அது கூட இருக்குது எந்த வகுப்பில் வந்து சேர்ந்தாங்கிறத நம்ம இங்கே செலக்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அடுத்ததாக அதுக்கு இணையாக பார்த்தீங்கன்னா டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் இப்போ டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி அதிலே வந்து இருக்குது அல்லது நம்ம வந்து கொடுக்கறதுனால என்ன டேட்டு மற்றது இதிலேருந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் என்ன டேட்டு மந்த் இயரில் வந்து இங்கே ஜாயின் பண்ணாங்க எந்த கிளாஸ் சேர்ந்தன்னு போட்டோம் இல்லைங்களா அப்போ அவன் எந்த கிளாஸில் எந்த டேட்டில் சேர்ந்தாங்கிறத விவரத்தை அதில் போட்டுருங்க அதுக்கு இணையாக அதுக்கு அடுத்து தான் வந்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டேட் ஆன் விச் ஸ்டூடெண்ட் அட்டண்டட் ஸ்கூல் கடைசியாக இந்த மாணவன் வந்து இந்த பள்ளிக்கு வந்து சென்ற நாள் அதாவது பெரும்பாலும் அந்த பள்ளியினுடைய கடைசி வேலை நாள் ஒர்க்கிங் டேவாக இருக்கலாம் அப்போ அந்த மாணவன் வந்த அந்த கடைசி வேலை நாள் எதுவோ அந்த இதை வந்து நீங்கள் இதில் குறிப்பிடுங்க லாஸ்ட்டு டேட்டு என்ன டேட்டில் வந்தாங்களோ அந்த டேட்டு அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு லாங்குவேஜ் ஃபஸ்ட் லாங்குவேஜுங்கிறது முதல் மொழி முதல் பயிற்று மொழி அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது பெரும்பாலும் மேல் வகுப்புகளுக்கு தமிழ் அல்லது இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிற மாதிரி அதில் கொடுத்துருப்பாங்க பெரும்பாலும் தமிழ் அப்படிங்கிறத இந்த பயிற்று மொழியில் ஃபஸ்ட் லாங்குவேஜில் வரக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது மொழி மொழி இதில் வந்து வரக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக அதுக்கு அடுத்து கீழே வந்தீங்க பார்த்தா மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எந்த பயிற்று மொழி இது தான் அந்த என்ன தமிழ் மீடியமாக இங்கிலீஷ் மீடியமாக அப்படிங்கிறது இது
அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மாணவனுக்கு அந்த ஸ்டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே போய் அங்கே எந்த மாணவனுடைய பேரோ அவங்கள செலக்ட் பண்ணி அதில் போய் எடிட் பண்ணி அவங்களுடைய மீடியத்தை மாற்றிட்டு தான் அதுக்கு பின்னாடி மாற்றினிங்கன்னா இங்கே வந்து மறுபடியும் மீடியம் மாறிக்கும் அதனால் நீங்கள் முதல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லிஸ்ட்டை வந்து ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை செக் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது இப்போ அடுத்து அதுக்கு இணைய இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா டேட் ஆஃப் பர்த் இன் வேர்ட்ஸ் இப்போ அவங்க எண்களில் இருக்கிறத கொடுத்துட்டாங்க இப்போ வருங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் செவன்ட்டு இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வேர்ட்ஸில் மட்டும் நமக்கு டைப் பண்ணணும் இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே நம்ம வேர்ட்ஸில் டைப் பண்ணணும் உதாரணமாக என்ன பண்ணலான்னா தேர்ட்டி ஜீரோ சிக்ஸுன்னு போட்டுறக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக மந்த்து ஜூன் ஜீரோ சிக்ஸுங்கிறது ஜூன் தேர்ட்டி ஜூன் டூ தௌசண்ட் செவன் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் தப்பு இல்லாமல் அதை இதில் நம்ம என்ன பண்ணணும் வேர்ட்ஸில் டைப் பண்ணிக்கணும் லெட்டரில் டைப் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது இப்போ இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேஷ்னாலிட்டி அவங்களுடைய தேசியம் வந்து எது அப்படின்னா இந்தியன் தான் பெரும்பாலும் இந்தியன் தான் அதில் வரும் அதிலே பர்மனண்டாக அதில் கொடுத்துருக்குறாங்க அதுக்கு அடுத்தது இணையாக பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல் ரெகக்னேஷன் நம்பர் பள்ளியினுடைய அந்த ரெகக்னேஷன் நம்பர் கேட்குறாங்க இது அரசு பள்ளிகளுக்கு பெரும்பாலும் வரவே வரக்க வாய்ப்பில்லை தனியார் பள்ளிகளுக்கு வேணால் அந்த இது பதிவு எண் போடுற மாதிரி வரும் அதை அவங்க போட்டுக்கலாம் அடுத்ததாக கேஸ்ட் கம்யூனிட்டி அண்ட் ரிலீஜியன் இந்த மாதிரி டீட்டெயில் கேட்குறாங்க இது வந்து தொடக்க பள்ளிகளை பொறுத்தளவுக்கு பெரும்பாலும் நம்ம லீவ் பிளாங்காக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு சிலர் வந்து ஃபிஃப்த்துக்குள்ளே படிக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் கூட அவங்களா இண்டிவிஜுவலாக கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வாங்கி வச்சுருக்கலாம் ஸோ எதாக இருந்தாலும் நீங்கள் ரெஃபர் டு கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்னு கொடுக்கலாம் தப்பு இல்லை அல்லது லீவ் பிளாங்க்னு கொடுத்துட்டிங்கனாலும் பின்னாடி அவங்க ரெஃபர் டு கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்னு அவங்க மாற்றிக்கலாம் அதனால் நீங்கள் ரெஃபர் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் அப்படிங்கிறத பெரும்பாலும் கொடுத்துக்கலாம் தவறு இல்லை அடுத்தது அதுக்கு கீழே பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா டிசி அப்ளிகேஷன் டேட் இந்த டிசி அப்ளிகேஷன் டேட் அப்படிங்கிறது எந்த டேட் அப்படின்னா நீங்கள் பெரும்பாலும் இப்போ டிசி ஜெனரேட் பண்ணுற டேட்டையே இதிலேருந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இப்போ இதிலே ஏழு ஜூலை அப்படின்னா இந்த டேட்டையே நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அல்லது அவங்க அப்ளை பண்ணுற டேட் இப்போ பேரண்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த டேட்டை நம்ம டிசி அப்ளைங் டேட்டாக போட்டுக்கலாம் டிசி இஷ்யூ டேட் இப்போ நம்ம எந்த டேட்டில் டிசி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இதுவுமே வந்து இப்போ நம்ம முன்கூட்டியே பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும்னு சொல்கிறதுனால நீங்கள் வந்துட்டு டிசி அப்ளை பண்ணுற டேட்டையே நீங்கள் இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாம் இருந்தாலும் மறுபடியும் அதை வந்து நம்ம எடிட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டுக்கோங்க ஏன்னா ஒன்ஸ் ஒரு முறை பண்ணி முடித்தது மீண்டும் ஒன்ஸ் வந்து ஒரே ஒரு முறை மட்டும் எடிட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க பட் அது எப்படி என்னங்கிறது உங்களுடைய பிஆர்டிஓ அல்லது உயர் அதிகாரிகள்ட்டையோ அல்லது உண்டான அலுவலர்கிட்டையோ நீங்கள் அதை வெரிஃபை பண்ணிக்கிட்டு டிசி இஷ்யூ டேட்டுங்கிறத நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க இதை நீங்கள் பண்ணி முடிச்சுட்டு கடைசியாக சேவ் இந்த மொழியில் சேவுன்னு இருக்குங்களா அந்த சேவ் அப்படிங்கிறது கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ இது வெற்றிகரமாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக உங்களுக்கு சேவ் ஆகிடுச்சு இதெல்லாம் முடித்த பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா அதோடு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் எக்கான்னு கொண்டு காமன் ஃபுல்லுக்கோ அல்லது ப பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறங்கிறதோ அந்த விஷயங்கள் வந்து நமக்கு தேவையில்லை இப்போதைக்கு எல்லாருடைய விவரங்களையும் இதில் ஏற்றி வச்சிட்டோம்னா பின்னாடி அவங்க டிசி இஷ்யூ பண்ணுறது சொல்கிறப்ப நம்ம அதை காமன் ஃபுல்லுக்கு மாற்றிட்டு அப்போ அவங்களுடைய விவரங்களை நம்ம பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம் எனவே மறக்காமல் நீங்கள் இதில் என்னென்ன களம் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான விஷயங்களை சேகரித்து வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த களத்தை ஃபில்லப் பண்ணுறக்கு உட்காருங்க அதே போல் ஒரு முறைக்கு இருமுறை மாணவனுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே போய் அவங்களுடைய டீட்டெயில்ஸை வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு அப்புறமா இந்த டிசி ஆன்லைன் டிசி ஜெனரேட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பிடிக்கலாம் ரொம்ப எளிமையான விஷயம் தான் நீங்கள் மொபைல் ஃபோன்லேயே ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேயே ரொம்ப அருமையாக இந்த மாதிரி நம்ம இந்த இதை ஜெனரேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வரைக்கும் ரொம்ப எளிமையாக எப்படி வந்து நம்ம மொபைல் ஃபோனில் ஜெனரேட் பண்ணுறது இது டிசிஏ அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிருப்பீங்க மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி திரு கல்வி செய்தி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நண்பர்களுக்கு பார்வர்டு செய்யுங்கள் கல்வி செய்திகளை பெற்று மகிழுங்கள் நன்றி